নমস্কার আমি আবার চলে এসেছি মার্চেন্ট অফ ফেনিস নিয়ে আজকে কিন্তু আমি অ্যাক্ট টু পড়াবো কারণ আমাদের অ্যাক্ট ওয়ান শেষ হয়ে গেছে অ্যাক্ট ওয়ানের যে তিনটে সিন আছে সিন ওয়ান সিন টু আর থ্রি সেটা আগে তিনটে এপিসোডে হয়ে গেছে তাই আজকে অ্যাক্ট টু শুরু করব অ্যাক্ট টুটা খুব ছোট কিন্তু এটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে সেটা হচ্ছে যে এখানে মরক্কোকে আমরা দেখতে পাই মরক্কো কিন্তু কারোর নাম নয় মরক্কো হচ্ছে একটা জায়গার নাম তো এই প্রিন্স অফ মরক্কো এসেছে পর্শিয়ার প্রথম সুটার হিসেবে আর এই সিনটা কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে পর্শিয়ার প্রথম সুটারকে আমরা দেখতে পাই ও প্রথম বলেই ওর সেই হিসেবে ওর সিগনিফিকেন্সটা আছে যে ও কি রকম ও কোথা থেকে এসেছে তারপরে ওর কি বক্তব্য ও নিজে কি করে ইন্ট্রোডিউস করছে ওর বক্তব্যের জন্য পর্শিয়া কি বলছে ওদের কি করে পরিচয় হচ্ছে ওদের প্রথম ইন্ট্রোডাকশানটা কেমন সেগুলো আমরা যেমন পরের সিনগুলো তো দেখতে পাব না আমরা এই সিনটাতে খুব ভালো করে মরুক্ষকে বুঝতে পারব ওর যে ডায়লগুলো আছে তার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব তো অ্যাক্ট টু সিন ওয়ানটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ফিলার টাইপের ফিলারটা কি না ফিলার হচ্ছে এক ধরনের ছোটো ছোটো সিন যেগুলো মেন সিনগুলোর মধ্যে ঢোকানো হয় কেন কারণ মেইন সিনের যে মেন অ্যাক্টরেসরা আছে যেমন ধরো অ্যাক্ট ওয়ান সিন থ্রি যেমন একটা বড় সিন ছিল তারপরে যেমন আবার সিন টু সরি অ্যাক্ট টু সিন টু আবার যেটা শুরু হচ্ছে ওর মাঝখানে যে হ্যাঁ ওর মাঝখানেই তো এই অ্যাক্ট টু সিন ওয়ানটা ঢুকেছে তারপরে যে মেন বড় বড় পরে সিনগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে মেন অ্যাক্টরেসরা তো তাদেরকে তো তৈরি হতে হবে একজন অ্যাক্টার সে একটা সিন করে গেল সে গ্রিন রুমে যাবে সেখানে গিয়ে ড্রেস চেঞ্জ করবে সেখানে গিয়ে তার ডায়লগুলোকে সে দেখে নেবে ভালো করে তার একটা প্রস্তুতি লাগবে তার একটা সময় লাগবে সেই জন্য তাহলে সেই সময়টাতে কি হবে স্টেজে কি পর্দা ফেলা থাকবে না তা হবে না এটা দর্শকদের জাগিয়ে রাখার জন্য যে যাতে করে দর্শকদের ইন্টারেস্টটা যারা দেখতে এসেছে তাদের যাতে পড়ে না যায় পড়ে গেলে কি হবে ড্রামাটা আর চলবে না আর তখনকার দিনে খুব একটা বাজে রীতি ছিল যে যদি দর্শকটা পছন্দ না করতো তাহলে হয় উঠে চলে যাওয়া যায় শুধু সেরকম নয় কোনো পেপার হয়তো কিছু নিয়ে আসতো সেগুলো ছুটতো অ্যাক্টার্সদের দিকে তো সেটা তাতে করে না হয় যাতে করে বোরিং না হয়ে যায় সেই জন্য একটা ছোট ছোট সিন ঢুকিয়ে রাখা হয় কিন্তু সেগুলো খুব একটা যে আনইম্পর্টেন্ট বা আনইন্টারেস্টিং তেমন নয় এর মধ্যেও ব্যাপার আছে এর মধ্যেও বোঝার আছে এগুলো কিন্তু না জানলে পরেরগুলো বোঝা যাবে না এগুলো কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার মতন নয় তো সেই এক সেরকমই একটা সিন হচ্ছে অ্যাক্ট টু সিন ওয়ান তারে চলো শুরু করছি বেলমন্ট আর রুম ইন পোর্শিয়াস হাউস তাহলে স্টেজ কী করে সাজানো হচ্ছে পোর্শিয়ার বাড়ির একটা ঘরের মতন করে পোর্শিয়াকে বেলমন্টের রিচ এয়ারেসটাকে ব্যাসানিও বিয়ে করতে চেয়েছিল যাকে বিয়ে করার জন্য অ্যান্টোনিওর কাছে এসেছিল ব্যাসানিও টাকা ধার চাওয়ার জন্য কিন্তু অ্যান্টোনিও যেতে পারল না তাই শাইলকের কাছে ওরা গেল গিয়ে টাকা ধারটা চাইল গিয়ে নিল এন্টার দ্য প্রিন্স অফ মরক্কো আমরা সেই আর একটা জায়গায় পড়েছিলাম যে পোর্শিয়াকে বিয়ে করার জন্য নানান দেশ থেকে কলচি স্ট্র্যান্ড হয়ে যায় মানে কলচি সেই জায়গাটার নাম সেখানে এক ধরনের গোল্ডেন ফ্লিসের ভেড়া পাওয়া গিয়েছিল সে তাকে তার থেকে ফ্লিসটা নেওয়ার জন্য সেই সোনালি ফ্লিস নেওয়ার জন্য পুরো দুনিয়া থেকে লোকজন আসত ঠিক তেমনই পোর্শিয়াকে বিয়ে করার জন্য পুরো দেশ পুরো দুনিয়া থেকে সব সুটার্সরা আসে তাই ওর পোর্শিয়ার বাড়িটাই হয়ে যায় কলচিস যে কলচিসের যে কোট বা শোর এন্টার দ্য প্রিন্স অফ মরক্কো আর টনি মোর অল ইন হোয়াইট অ্যালং উইথ থ্রি টু ফোর ফলোয়ার্স পোর্শিয়া নেরিসা অ্যান্ড ট্রেন ওকে প্রিন্স অফ মরক্কো মরক্কো কিন্তু কারো নাম নয় কোনো মানুষের নাম নয় মরক্কো হচ্ছে একটা জায়গার নাম যেটা আফ্রিকায় লোকেটেড তো মানে কীরকম নর্থ ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা হ্যাঁ ওপর দিকে নর্থে তো বলছে যে মরক্কো এখানে কীভাবে ডিসক্রিপশানটা দিয়েছে টনি টনি হচ্ছে একটা রঙের নাম এই রঙটা কীরকম অরেঞ্জিস ব্রাউন বা ইয়েলোইস ব্রাউন অনেকটা এক ধরনের প্যাঁচা হয় প্যাঁচার গায়ে যেরকম থাকে ঠিক আছে বার আউল হয় বা অ্যাপেল আউল যাদেরকে বলা হয় 
সেই তাদের ডানায় যে রংটা থাকে সেই ধরনের গায়ের রংটা এখানে যে রংটা বলেছে তার থেকেও দেখবো আমরা মরক্কো অনেক বেশি ডার্ক যখন মরক্কোর স্পিচটা পড়ব কারণ কি এখানে টনি মানে যে মান রংটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে একেবারে ফেয়ার নয় আমরা সিনেমায় বা অন্য কোনো ড্রামাতে যখন বিদেশি ড্রামাতে যখন দেখি বিদেশি অ্যাক্টার্সদের অ্যাক্ট্রেসেসদের তাদের গায়ের রংটা না খুব ফেয়ার টাইপের থাকে কোরিয়ান্সদের বা জাপানিজদের বা আমেরিকানস হোক বা ব্রিটিশ হোক তাদের যেরকম থাকে কোরিয়ান্সরা যেরকম খুব ফ্যাট ফ্যাটে সাদা টাইপের হয় তেমনটাও নয় ব্রিটিশরা যেরকম এক ধরনের গোলাপি আভা থাকে তাদের স্কিনের মধ্যে সেরকমও নয় এখানে অনেকটা আমাদের দেশের বলিউড অ্যাক্ট্রেসেসদের মতন তাদেরকে আমরা ঠিক ফর্সা বলতে পারি না তাদের ওরকম ওরকম সাদা একদম ফর্সা তারা ঠিক নয় কিন্তু তাদের স্কিনটাকে ওরকমভাবেই মেডিকেট করা হয় যাতে করে মনে হয় যে তারা ফর্সা যাতে করে সেটা শাইন করতে পারে তো তার থেকে একটু ডার্ক সেটাই হচ্ছে টনি আর মূর মানে হচ্ছে একটা আনকালটিভেটেড ল্যান্ড কিন্তু এখানে তো টনি মূর মানে আনকালটিভেটেড ল্যান্ডের স্কিন নয় এখানে মূর মানে একটা ফিগার বুঝিয়েছে বা একটা স্কিনের হিউকে বুঝিয়েছে যে জমির রংটা আনকালটিভেটেড জমির রংটা যতটা ডার্ক হবে সেরকমই গায়ের রংটা ওর পোর্শিয়া নেরিসা নেরিসা হচ্ছে পোর্শিয়া লেডি ইন ওয়েটিং পোর্শিয়া হচ্ছে রিচ এয়ারেস অফ বেলমন্ট অ্যান্ড ট্রেন মানে হচ্ছে পিপল হু ওয়েট যারা অনেক রাজা রাজরাদের সঙ্গে থাকে না বডি গার্ডস টাইপে যারা পিছন দিকে থাকে বা আশেপাশে থাকে যাদেরকে গাইড করে নিয়ে যায় স্কট করে নিয়ে যাওয়া হয় তারাই হচ্ছে ট্রেন আশেপাশে সবসময় থাকবেই সবসময় কিছু না কিছু সখী বা সখা যাদেরকে বলা হয় সেইরকম থাকবেই মোরক্ক মিস লাইক মি নট ফর মাই কমপ্লেকশন দ্য শ্যাডোড লিভারি অফ দ্য বার্নিশড সান টু হু মাই আমার নেবার অ্যান্ড নিয়ার ব্রেড তখন মোরক্ক বলছে যে মোরক্ক শুরু করছে যে আমার চামড়ার রঙের জন্য আমাকে অপছন্দ করো না ডিসলাইক মানে ডিসলাইক অপছন্দ দ্য শ্যাডোড লিভারি অফ দ্য বার্নিশড সান বার্নিশড সান কেন বলছে কারণ সূর্যের তাপটা এত বেশি যে সেটা গায়ের চামড়াটাকে পুড়িয়ে দেয় শ্যাডোড মানে ডার্ক লিভারি মানে হচ্ছে ইউনিফর্ম যে গায়ের চামড়াটা এতটাই ডার্ক হয়ে গেছে ওর ওই সূর্যের তাপটা পরে পড়ে যেন মনে হচ্ছে ও একটা ডার্ক ইউনিফর্ম পরে আছে টু হুম আই আমার নেবার অ্যান্ড নিয়ার ব্রেড মানে সূর্যর তাপটা তখনে এত বেশি তো তাই জন্য বলছে যে যেন মনে হচ্ছে আমি সূর্যের প্রতি বেশি আমার ঠিক পাশের বাড়িতেই সূর্য থাকে তার জন্য এত তাপ আমাদের দেশে এত রোদ যার জন্য এরকম গায়ের চামড়াটা হয়ে গেছে ব্রেক মি দ্য ফেয়ারেস্ট ক্রিয়েচার নর্থওয়ার্ড বন নর্থে জন্মেছে এমন একজনকে নিয়ে এসো যে সব থেকে ফর্সা নর্থে যারা জন্মায় নর্দার্ন কান্ট্রিজগুলোতে তারা তো ফেয়ার হয় খুব কারণ সেখানে তো সূর্যের তাপ খুব একটা পৌঁছয় না সবসময় যেন মনে হচ্ছে ঠান্ডা শীতকাল সবসময় যেন বরফ পড়ছে সবসময় যেন মনে হচ্ছে ঠান্ডা বা শীতকাল সবসময় বরফ পড়ছে ইভেন আমাদের দেশে যেমন গরমকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে ঠান্ডা পড়ে যায় ওদের দেশে ওরকম সবসময় ঠান্ডাটাই থাকে ওদের আমাদের গ্রীষ্মকাল কিন্তু ওদের ঠান্ডাটা শীতকালটাই বেশি আর মাঝে মাঝে গরম পড়ে ওদের তাই বলছে যে নর্থে জন্মেছে এমন একজনের মধ্যেও যে সবচেয়ে বেশি ফেয়ার সবচেয়ে বেশি ফর্সা তাকে নিয়ে এসো ওয়ার ফিভার্স ইস ফায়ার স্কার্স থস দ্য আইসকেলস ফিভার্স হচ্ছে একটা ক্লাসিক্যাল সান গড সূর্যদেব এখানে সূর্যদেবের যে আগুনের তাপ ফায়ার মানে আগুন ছুটছে এমন নয় আগুনের তাপটা বা আগুন কেন কারণ সূর্যের তাপটা সেই জন্য সূর্যের তাপটাও এখানে ভীষণ অভাবে আছে মানে খুব একটা বেশি পড়ছে না স্কার্স থস দ্য আইসিকেলস আইসিকেলস হচ্ছে অনেক সময় আমরা কোনো গুহায় গেলে দেখতে পাই সেখানে জল পড়ে পড়ে জল পড়ে পড়ে একটা লম্বা নিডল টাইপের স্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে বা বিদেশি বাড়িগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে যেখানে বৃষ্টি পড়েছে বা স্নোফল হয়েছে সেখানে চাল থেকে এরকম বরফের মানে বরফের আইসক্রিমের মতন এরকম ঝুলছে সেটাই হচ্ছে আইসক্রিমস থস মানে হচ্ছে আইস অর এনি ফ্রোজেন সাবস্ট্যান্স বা খাবার যেটা 
লিকুইড হয়ে গেছে কোন হয়তো এক সময় ইয়ে ছিল ফ্রোজেন ছিল কিন্তু সেটা লিকুইড হয়ে গেছে কিন্তু স্কার্স থস দ্য আইসিকলস মানে বলছে যে আগুনটা এতটাই কম আগুনের তাপ এতটাই কম যে আইসিকলসগুলোকে সে গলাতেও পারে না আইসিকলস তো খুব সহজে গলে যেতে পারে কারণ জল খুব তাড়াতাড়ি জমে গিয়ে ওগুলো তৈরি হয় পড়তে পড়তে তাই আইসিকলস কীভাবে তৈরি হয় যে ড্রিপিং ওয়াটারের ফলে তাই তাই বলছে যে ফিবাস মানে সূর্যদেবের যে আগুনের তাপটা সেটা ভুল করেও ওই সাধারণ আইসিকলসগুলো কেউ গলাতে পারে না অ্যান্ড লেটেস্ট মেক ইনসিশন ফর ইউর লাভ টু প্রুভ হুজ ব্লাড ইজ রেডেস্ট হিজ আর মাইন্ড তা বলছে যে এমন একটা জায়গা থেকে নর্থের কোনো ক্রিয়েটার ক্রিয়েচারকে নিয়ে এসো যে সব থেকে ফর্সা ফেয়ার অফ দ্য ফেয়ারেস্ট তাকে নিয়ে এসো তার সে এমন দেশে জন জন্মেছে যেখানে এক ফোটাও সূর্যের আলো হয়তো তাপ পৌঁছয় না তাকে নিয়ে এসো তাকে নিয়ে এসে আমরা ইনসেশন করি ইনসেশন মানে হচ্ছে এক ধরনের ফিজিক্যাল সার্জারি যেটা চামড়া আর ফ্লেশ কেটে করা হয় ঠিক আছে তাই তার চামড়া তার হাতের চামড়া আমরা কেটে দেখি টু প্রুভ হুজ ব্লাড ইজ রেডেস্ট তার সে খুব ফর্সা আমি খুব কালো তাই আমাদের হাতের চামড়া কেটে দেখা হোক ইনসিশন করে দেখা হোক কার রক্তটা লাল ওর না আমার কার রক্ত বেশি লাল মানুষের বাইরে চামড়ার রঙটাই তো খালি ডিফার করে ভেতরে যে রক্ত রক্তের রং সেটা তো একই থাকে বা ফ্লেশ সেটা তো একই থাকে মানুষ তো ভেতর থেকে একই থাকে খালি তার চামড়ার রঙটা ডিফার করে সে এমন জায়গায় জন্মেছে সে সেই জন্য I tell the lady this aspect of mine hath feared the valiant by my love I swear the best regarded virgins of our clime have loved it too I would not change this hue except to steal your thoughts my gentle queen তখন মরুকো বলছে দেখা যাক আমাদের হাত কেটে কার রক্ত বেশি লাল I tell the lady আমি তোমাকে বলছি দি মানে ইউ আমি তোমাকে বলছি লেডি দিস অ্যাসপেক্ট অফ মাইন্ড দিস অ্যাসপেক্ট অফ মাইন্ড অ্যাসপেক্ট মানে হচ্ছে আ পার্টিকুলার পার্ট অর ফিচার অফ সামথিং মানে আমার যে এই অ্যাটিটিউডটা ফিচার আমার এই ফিচারটা হ্যাট ফিয়ার দ্য ভ্যালিয়েন্ট ভ্যালিয়েন্ট হচ্ছে যে খুব সংকল্প দেখায় ঠিক আছে যে খুব সাহস দেখায় আ পার্সন শোজ আর পজেস কারেজ ডিটারমিনেশন এটসেট্রা তো সেই রকম একজন মানুষকেও সেও আমার থেকে ভয় পেয়েছে আমার এই কি বলে ম্যানলিনেসের জন্য সেও ভয় পেয়েছে যে খুব সাহস দেখায় নিজেকে খুব সাহসী মনে করে যে খুব সংকল্প রাখে নিজের মধ্যে বাই মাই লাভ আই সোয়ার দ্য বেস্ট রিগার্ডেড ভার্জিনস অফ ওয়ার ক্লাইন তখনকার দিনে না অনেক ভার্জিনসের খুব একটা ভ্যালু করা হতো যে যে অবিবাহিত একটা মেয়ে অথচ সে ভার্জিন তার মানে সে খুব পিওর সে খুব ভালো তার ভ্যালু সোসাইটিতে প্রচণ্ড বেশি তাকে বিয়ে করার জন্য যে কোনো কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ভার্জিনসের অতটাই দাম ছিল তাই দ্য বেস্ট রিগার্ডেড ভার্জিনস অফ ওয়ার ক্লাইম ক্লাইম মানে হচ্ছে দ্য ক্লাইমেট অফ আ পার্টিকুলার কান্ট্রি তো এখানে ক্লাইমেট তো বোঝাচ্ছে না এখানে কান্ট্রি বোঝাচ্ছে আর যেহেতু ওদের কান্ট্রি ওদের দেশের ক্লাইমেটটা একটু ভিয়ার্ড একটু মানে ইউনিক সেই জন্য ওখানে ক্লাইম বলে বলছে যেমন আমরা বলি না যে আমরা একটা যখন পার্টিকুলার ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা বলি এই শ্রেণীর স্টুডেন্টরা তো এই শ্রেণীর স্টুডেন্টসের আমরা বলি না এই শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা আমাদের আলাদা করে বলি না আমরা শুধু বলি এই ক্লাসটা যখন বলি যে এই ক্লাসের ছেলেমেয়েরা খুব নয়জি খুব কথা বলে আমরা তখন কি বলি যে এই ক্লাসের এই ছেলেটা খুব কথা বলে বা এই মেয়েটা খুব কথা বলে বা এই ছেলেমেয়েগুলো এদের নাম করে 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 খুব কথা বলে এমনটা তো বলি না আমরা বলি এই ক্লাসটা পুরোটা প্রচণ্ড কথা বলে তো সেই রকমই বোঝাচ্ছে যে ক্লাইমেট দিয়ে বোঝাচ্ছে আমাদের ক্লাইমেটের যে ভার্জিনসরা তারাও মানে আমি হ্যাভ লাভড ইট টু তারাও এই জিনিসটাকে খুব ভ্যালিউ করেছে তারাও চেয়েছে আই উড নট চেঞ্জ দিস হিউ এক্সেপ্ট টু স্টিল ইউর থটস মাই জেন্টল কুইন তো বলছে আমি আমার এই কায়ের চামড়ার রঙটাকে চেঞ্জ করব না হিউ মানে কালার এক্সেপ্ট টু স্টিল ইউর থটস 
যদি তুমি কি ভাবছো সেটা যদি আমি জানতে পারি তাছাড়া আমি চেঞ্জ করব না জেন্টল কুইন মানে পোর্শিয়াকে বোঝাচ্ছে পোর্শি এখানে মোরক্কো স্পিচটা শেষ হচ্ছে মানে মোরক্কো নিজেও জানে যে সে ডার্ক কমপ্লেকশন তাকে অপছন্দ লোকে করতে পারে যারা ফেয়ার কমপ্লেকশন তাই জন্য সে তার নিজের বক্তব্যটা এখানে পেশ করল যে তাকে কেন অপছন্দ করা উচিত না তাকে দেখে তার যে ম্যানলিনেস তার জন্য যে খুব সাহসী যে খুব ভ্যালিয়েন্ট সেও ভয় পেয়েছে ভার্জিনসরা তাকে খুব ভ্যালিউ দিয়েছে সেই জন্য পোর্শিয়ার ওকে আর কি ডিসলাইক করা উচিত নয় পোর্শিয়া ইন টার্মস অফ চয়েস আই এম নট সোলি লেড বাই নাইস ডাইরেকশন টু আ মেডেন্স আইস কিন্তু পোর্শিয়া তখন বলছে যে বেছে নেওয়ার খাতিরে ইন টার্মস অফ চয়েস আমি যে কাউকে একজনকে বেছে নেব আই এম নট সোলি লেড আমার সেই ফ্রিডম নেই সেই রকম স্বাধীনতা আমার নেই যে আমি নিজের পছন্দ মতন কাউকে বেছে নেব বা কাউকে আমার অপছন্দ তাকে আমি বাদ দিয়ে দেব বাই নাইস ডাইরেকশন অফ আ মেডেন সাইজ একটা মেয়ের চোখ দিয়ে আমি যদি দেখি যে আমি না আমি একটা একটা মেয়ের কত অনেকগুলো ভূমিকা পালন করা থাকতেই পারে সে একজন মেয়ে তার সে এখনও বিয়ে করেনি সে বিয়ে করবে বলে তাকে পুরুষদেরকে একরকম চোখ দিয়ে দেখতে হবে বা সে একজন একটা দেশ চালাচ্ছে হয়তো সে তাকে রানীর চোখ দিয়ে দেশটাকে দেখতে হবে তার তো অনেক কিছু অনেকগুলো ভূমিকা থাকতে পারে তাই এখানে পোর্শিয়াকে তেমন কিছু বলছে না প্রিন্সেস বা কুইন কিন্তু এখানে পোর্শিয়া হচ্ছে যে বলছে যে আমি একজন মেয়ের চোখ দিয়ে যদি দেখি তাতে আমার স্বাধীনতা নেই যে আমি কাউকে পছন্দ করব বা কাউকে অপছন্দ করব সেই স্বাধীনতাটাই আমার নেই বিসাইস দ্য লটারি অফ মাই ডেস্টিনি বার্স মি দ্য রাইট অফ ভলেন্টারি চুজিং কিন্তু আমার ভাগ্যের যে লটারি লটারি আছে আমার লটারি মানে কি ওই কাস্কেট তিনটে কাস্কেট রাখা আছে তার মধ্যে একটাকে চুজ করতে হবে সুটার্সদের তো সেই লটারি পোর্শিয়ার ভাগ্যটা নির্ণয় করে দেবে পোর্শিয়ার কার সঙ্গে বিয়ে হবে দ্য লটারি অফ মাই ডেস্টিনি ভাগ্যের যে লটারি তাই পোর্শিয়াকে যে বিয়ে করবে তারও ভাগ্য পোর্শিয়ার সঙ্গে যার বিয়ে হবে এর মধ্যে পোর্শিয়ারও ভাগ্য জড়িয়ে আছে বার্স মি দ্য রাইট অফ ভলেন্টারি চুজিং সেই লটারিটাই আমাকে থামিয়ে দিয়েছে স্বেচ্ছায় কাউকে চুজ করার থেকে আমি কাউকে চুজ করতে পারব না কারণ আমার ভাগ্যটা একটা লটারির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাট ইফ মাই ফাদার হ্যাড নট স্কান্টেড মি স্কান্টেড মানে হচ্ছে খুব স্বল্প অ্যামাউন্টে কিছু দেওয়া ঠিক আছে ওর বাবা তো অন্য নানান রকম পদ্ধতি কিছু ডিভাইস করে যায়নি এক রকমই লটারি ডিভাইস করেছে যে এই লটারি থেকে তোমাকে বেছে নিতে হবে কে তোমার পর হবে ইফ বাট ইফ মাই ফাদার হ্যাড নট স্কান্টেড মি অ্যান্ড হেজ মি বাই হিস সুইট যদি আমার বাবা এরকম স্বল্প অ্যামাউন্টের একটা লটারি না রাখত বা আমাকে হেজ মানে হচ্ছে সারাউন্ডেড বাই আ ফেন্স অর বাউন্ডারি আমাকে এই লটারি দিয়ে বেঁধে না রাখত এটা তো একটা মনে হচ্ছে যেন একটা ইনভিজিবল বা ইমাজিনারি ফেন্স কাটা তার দিয়ে যেন আমাকে ঘিরে রাখা হয়েছে আমি এর বাইরে বেরোতে পারব না আমাকে এর মধ্যেই বেছে নিতে হবে কে আসবে আর কে আসবে না আর আমার নিজের পছন্দ অপছন্দের কোনো দামই নেই আমাকে আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে সেটা এই লটারির মাধ্যমে নির্ণয় করা হবে তাই আমার বাবা যদি আমাকে এইভাবে বেঁধে না রাখত টু ইল্ড মাই সেলফ হিজ ওয়াইফ হুমেন্স মি বাই দ্যাট মিনস আই টোল্ড ইউ তা আমি বলেছিলাম যে আমি তাহলে মানে এই রকমভাবেই আমার বাবা আমাকে বেঁধে রেখেছেন আমি তোমায় বলেছি যে আমার বাবা যদি আমাকে এইভাবে বেঁধে না রাখতেন তাহলে আমার যাকে ইচ্ছা আমি নিজেকে তার ওয়াইফ হিসেবেই দিতাম যশাস রেনাউন প্রিন্স দেন স্টুড অ্যাজ ফেয়ার অ্যাজ এনি কমার আই হ্যাভ এভার আই হ্যাভ লুকড অন ইয়েট ফর মাই অ্যাফেকশন এবার পোষ্যা তখন বলছে মরক্কোকে যে তুমি রেনাউন প্রিন্স আমি অন্যদেরকে যে চোখে দেখব তোমাকেও সেই চোখেই দেখব মরক্কো ইভেন ফর দ্যাট আই থ্যাংক ইউ তাই সেই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি দেয়ার ফোর আই প্রে ইউ লিড মি টু দ্য কাস্কেটস টু ট্রাই মাই ফরচুন বাই দ্য স্কেমিটার তখন অর্ক বলছে সেই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সবার মতনই আমাকে একই চোখে দেখার জন্য আমাকে আলাদা করে খারাপ দেখার জন্য নয় কারণ আমার কমপ্লেকশানটা ডার্ক বলে তাহলে আমি 
প্রার্থনা করছি আমাকে কাস্কেটের কাছে নিয়ে চলো প্রার্থনা করছি মানে ভগবানের কাছে যেন প্রার্থনা করি ওই ওরকম নয় আমি রিকোয়েস্ট করছি যে আমাকে কাস্কেট স্কুলের কাছে নিয়ে চলো এখানে কাস্কেট স্কুলও হচ্ছে সেই লটারিটা যেটা পরশে এক্ষুনি বলছিল যে আমার ভাগ্যটা একটা লটারির মধ্যে বেঁধে দেওয়া আছে আমি তার বাইরে যেতে পারবো না বাউন্ডারি দেওয়া আছে সেই কাস্কেট কি না তিনটে কাস্কেট রাখা আছে একটা লেড একটা সিলভার একটা গোল্ড তার মধ্যে একটাতে পোর্শিয়ার ছবি আছে সেটা হচ্ছে ঠিক কাস্কেট বাকিগুলোতে উল্টো পাল্টা জিনিস রাখা আছে আমরা দেখব তিনটে কাস্কেটই কেউ না কেউ চুজ করবে অবভিয়াসলি ব্যাসানিও ঠিক কাস্কেটটাই চুজ করবে তো তিনটে কাস্কেটই যখন বাকি দুটো কেউ যখন চুজ করবে তখন আমরা দেখব ভেতরে কি কী আছে টু ট্রাই মাই ফরচুন আমার ভাগ্যটাকে পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্য বাই দি স্কিমিটার স্কিমিটার হচ্ছে এক ধরনের ছোটো ছোটো কার্ভড তলোয়ার যেগুলো তখনকার দিনের রাজারা বা রাজকুমাররা তারা সবসময় নিজেদের কাছে রাখত তো সবসময় যে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে হতো এমনটা নয় কিন্তু ওই একটা বেশ মানে যেমন আমাদের ইউনিফর্মের মধ্যে আমরা যেমন ব্যাচ লাগাই বা টাই পরি সেটা আমাদের ইউনিফর্মের মধ্যে পড়ে সেরকম ওদের ও যে প্রিন্স একজন ও যে রয়্যাল ফ্যামিলি ফ্যামিলিতে বিলং করে ও সেই জন্য ওটা হচ্ছে ওর ব্যাচ একটা বাই দিস কেমিটার আর ওটা ধরে না ওরা সোয়ার করে টাইপের যে আমি এর যেমন আমরা বলি না আমি দিব্যি খেয়ে বলছি ওরকম এই তলোয়ারটা দিয়ে ওরা ওরকম দিব্যি খেয়ে বলে বাই দিস কেমিটার দ্যাট স্লিউ দ্য সফি অ্যান্ড দ্য পার্সিয়ান প্রিন্স এই স্কেমিটারটা মানে ওই ছোট সোডটা ও কি করেছে ও হয়তো ওই পার্সিয়ান প্রিন্সের সঙ্গে কোনো যুদ্ধ লেগেছিল বা আর্গুমেন্ট হয়েছিল ও খুব বাজে রকমভাবে ওকে আঘাত করেছে ওই পার্সিয়ান প্রিন্সকে আঘাত করেছে এই প্রিন্স অফ মরক্কো ওই ওই স্কিমিটারটা দিয়ে মানে ওই সোডটা দিয়ে আঘাত করেছে ওকে সরি পার্সিয়ান প্রিন্সকে নয় হ্যাঁ 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 স্লিউ দ্য সফি অ্যান্ড পার্সিয়ান প্রিন্স সফিকেও আঘাত করেছে আবার পার্সিয়ান প্রিন্সকেও আঘাত করেছে সোফাই মানে হচ্ছে এম্পার অফ পার্সিয়া অ্যান্ড দ্য পার্সিয়ান প্রিন্স তার যে প্রিন্স তাকেও আঘাত করেছে দ্যাট ওয়ান থ্রি ফিল্স অফ সুলতান সলিমান সুলতান সলিমানের সঙ্গে তিনটে যুদ্ধে ও জিতেছে ওই তলোয়ারটা দিয়ে যুদ্ধ করে সলিমান হচ্ছে যেমন আমরা একটা কথা বলতাম না যে অ্যাজ ওয়াইজ অ্যাজ সলিমান ওই রকম যে টার্কসের যে লিডার ছিল তার সঙ্গে সুলতান সলিমান তার সঙ্গে যুদ্ধ করে ও তিনটে যুদ্ধে জিতেছে থ্রি ফিল্ডস আর যুদ্ধ তো মাঠে হয় সেই জন্য ফিল্ডস বলছে আই উড ওভার স্টে উইথ দ্য স্টার্নেস্ট আইস দ্যাট লুক আউট ব্রেফ দ্য হার্ট মোস্ট ডেয়ারিং অন দ্য আর্থ প্লাক দ্য ইয়ং সাকিং কপস ফ্রম দ্য শিবিয়ার ইয়া মক দ্য লায়ন ওয়েন হি রোজ ফর প্রে টু ওয়েন দি লেডি এখানে মরক্ক বোঝাতে চাইছে যে সে কতটা শক্তিশালী কতটা ব্রেভ কতটা কারিজিয়াস আর কতটা ম্যানলি প্রথমত তো বললো যে ওই স্কিমিটারটা দিয়ে ও সফি আর পার্সিয়ান প্রিন্সকে আঘাত করেছে দ্বিতীয় হচ্ছে ও সুলতান সলিমানের সঙ্গে তিনটে ব্যাটলে জিতেছে তারপরে বলছে আই উড ওভার স্টে দ্য স্টার্নেস আইস দ্যাস লোক স্টার্নেস আইস হচ্ছে মানে কোন একটা ব্যক্তি কোন একজন ব্যক্তি যে প্রচণ্ড ডিসিপ্লিন বা প্রচণ্ড আর মানে কারিজিয়াস যে যার কোনো কথা নড়চড় হয় না খুব স্টার্ন আমরা বলি না যে খুব স্টার্ন একজন মানে সে প্রচণ্ড ডিসিপ্লিন সে প্রচণ্ড ব্রেভ এমন একজনের এমন একজনকে ও আউটস্টেয়ার করে দেবে তাকেও ডিফাই করে দেবে যে আমি তোমার থেকেও বড় একজন কেউ যে তুমি যে সব থেকে ডেয়ারিং এমনটা নও আমি তোমার থেকেও বড় একজন কেউ আউট ব্রেফ দ্য হার্ট মোস্ট ডেয়ারিং অন দ্য আর্থ পৃথিবীতে যে সবচেয়ে বেশি ডেয়ারিং পার্সেন সবচেয়ে বেশি ব্রেভ তাকেও আমি আউট ব্রেফ করে দেবো আমি প্রমাণ করে দেবো যে আমি তার থেকেও বেশি ব্রেভ মানে বেসিক্যালি মরক্ক নানান রকম কথা দিয়ে নানান রকম এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাইছে যে সে কতটা সাহসী তার থেকে সাহসী এই দুনিয়ায় আর কেউ নেই প্রথমত এতজন রাজাকে সে হারিয়েছে এতগুলো যুদ্ধ সে জিতেছে তারপরে 
যে যার চোখ দেখে মানুষ ভয় পায় স্টর্ন চোখ তাকেও সে হারিয়ে দেবে তারপরে যে সবচেয়ে সাহসী এই দুনিয়ায় যার বুকে এত জোর বুকের পাটা এত বেশি তাকেও সে আউট ড্রাইভ করে দেবে সে প্রমাণ করে দেবে যে তার থেকেও বেশি সাহসী এই প্রিন্স অফ মরক্কো প্লাক দ্য ইয়াং সাকিং কাপস ফ্রম দ্য সি বিয়ার যে বেয়ার হয় যে ভাল্লুক হয় মানে ফিমেল যে বেয়ার্সগুলো হয় তারা না খুব মানে মানে শিকারি হয় মারাত্মক শিকারি হয় তারা তো আমরা তো দেখি জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে বেশিরভাগ ফিমেলরাই বেশি শিকার করে তাই সেই একজন মা ভাল্লুকের যখন বাচ্চা হয়েছে ছোটো ছোটো বাচ্চারা যখন সাকিং বেবি সেই মায়ের দুধ খাচ্ছে সেই রকম বাচ্চাদের থেকে ও সেই মা ভাল্লুকের থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে তো একটা সাকিং বেবিকে যখন সেই ভাল্লুকের থেকে ছিনিয়ে আনবে ভাল্লুকের বাচ্চাকে যখন সে মা ভাল্লুকের থেকে ছিনিয়ে আনবে তখন সেই মা ভাল্লুক কী না কি করতে পারে পুরো দুনিয়া উল্টে যেতে পারে তো সেই বলছে যে আমি মা ভাল্লুকের থেকে তার বাচ্চাগুলোকেও ছিনিয়ে আনতে পারি ইয়া মক দ্য লায়ন ওয়েন হি রোডস ফর প্রে একটা সিংহ যখন সে তার প্রে যখন তার শিকারের জন্য গর্জন করছে তখনও সে সিংহটা আমি মজা উড়াতে পারি যেমন সিংহ যখন শিকার দেখে বা সিংহ যখন শিকার করে তখন সিংহের মতন মাথা ঠান্ডা প্রাণী কেউ নেই তাই বলছে যে আমি সেই সিংহটা যখন মানে শিকার দেখে গর্জন করছে আমি তখনও সিংহটার মজা উড়াতে পারি আমার ভয় নেই ওরা যদি আমাকে অ্যাটাক করতে আসে আই স্লে দেম টু টু উইন দি লেডি তোমাকে যেতার জন্য আমি এত কাজ করতে পারি দি মানে ইউ বাট আলাস দ্য ওয়াইল ইফ হার কিউলিস অ্যান্ড লিচার্স প্লে অ্যাট দাইস উইচ ইস দ্য বেটার ম্যান দ্য গ্রেটার থ্রো মে টার্ন বাই ফরচুন ফ্রম দ্য উইকার হ্যান্ড সো ইস আলসাইড ইস বিটেন বাই ইস পেজ হার হারকিউলিস আর লিচার্স যখন হারকিউলিস অ্যান্ড লিচার্স যখন ডাইস কি দিয়ে খেলছে ডাইস দিয়ে এক ধরনের যেমন আমরা নানান রকম ইনডোর গেমস খেলি ওরকম তখনকার দিনে ডাইস দিয়ে খেলাও হতো কিছু তো তাই বলছে যে ওরা হারকিউলিস হচ্ছে একজন সুপার ম্যান টাইপের ক্লাসিক্যাল মাইথোলজির একজন সুপার ম্যান আর লিচার্স হচ্ছে তার চাকর হারকিউলিস বোধ হয় জুপিটারের ছেলে ছিল হ্যাঁ তো ডিভাইন গড একজন সে তো সুপার ম্যান যথারীতি তো তা সে আর তার চাকর লিচার্স হচ্ছে তার চাকর তারা যখন ডাইস খেলছে উইচ ইস দ্য বেটার ম্যান তুমি বলো বেটার ম্যানটা কে একজন মালিক আর তার চাকর যদি কোনো একটা কাজে থাকে তাহলে তাদের মধ্যে বেটার অপশান কে অবভিয়াসলি যে মালিক যে কাজ দিচ্ছে এমন নয় যে যে কাজ করছে কারোর হয়ে চাকরকে তো কেউ চুজ করবে না কোনো ক্ষেত্রে বেটার ম্যান একটা বেটার অপশান কে দুজনের মধ্যে ইন জেনারেল সেন্স হচ্ছে সেই মালিক মানে হারকিউলিস দ্য গ্রেটার থ্রো মে টার্ন বাই ফরচুন ফ্রম দ্য উইকার হ্যান্ড কিন্তু যে দুর্বল মানে যে চাকর উইকার যে নিম্নতম তার হাত দিয়ে কিন্তু ভাগ্যের দ্বারা বড় থ্রোটা বেরিয়ে যেতে পারে মানে এখানে মরক্ক বোঝানোর চেষ্টা করছে যে আমি আর বাকিদের মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশন হতেই পারে কিন্তু তাদের মধ্যে আমি কিন্তু সেরা আমি কিন্তু বেটার অপশান আমার সঙ্গে কারোর তুলনা যদি করা হয় আমি হচ্ছি সব কিছুর জন্য সবার জন্য বেটার অপশান আমার জন্য এই 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 হয়েছে আমি এই এই জিনিসগুলো করেছি আমাকে সবাই ভয় পেয়েছে আমাকে সবাই এত ভ্যালু করেছে আমি এই কাজগুলো করতে পারি একটা লায়নকে মক করতে পারি সে বেয়ারের থেকে আমি তার বাচ্চাগুলোকে ছিনিয়ে আনতে পারি যখন তারা মায়ের দুধ খাচ্ছে এমন অবস্থায় তার আর তা সত্ত্বেও একটা আমার থেকে যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে লাকি হয়ে যেতে পারে মে টার্ন বাই ফরচুন ফ্রম দ্য উইকার হ্যান্ড উইকার হ্যান্ড এখানে লিচার্সের কথা বলছে মানে সার্ভেন্ট পা নিকৃষ্ট ব্যক্তি ইনফিরিয়র টু হিম সো ইজ অ্যালসাইড ইস বিটেন বাই হিস পেজ তো হারকিউলিস আর লিচার্স যখন কিছু একটা খেলছে তখন ভাগ্যের জোরে অ্যালসাইডাস বা হারকিউলিস হেরে যেতে পারে 
আর লিচাস গেমটা জিতে যেতে পারে কারণ ডাইস তো ছুটছে ডাইস যেমন ওই যে আমরা যেগুলোকে যেগুলো দিয়ে লুডো খেলা হয় না সেই জিনিসগুলো তো সেটা যখন ছুটছে তখন যে কোনো একটা দিক তো ভাগ্যের জোরে পড়বে আমার হাতে কিছুই নেই তার হাতেও কিছু নেই তাই আমার ভাগ্যটা খারাপ হয়তো তার ভাগ্যটা ভালো তার হাত দিয়ে বড় চালটা পড়ে গেল আমার চালটা ছোট হলো তাই সে জিতে গেল সে কিন্তু আমার থেকে ইনফিরিয়র তো ইনফিরিয়রই থাকবে সে যে গেমে জিতে গেছে তার মানে যে সে আমার থেকে সুপিরিয়র এমনটা হয়ে যায়নি কিন্তু অ্যালসাইডাস মানে হচ্ছে হারকিউলিসে হারকিউলিসে আর একটা নাম হচ্ছে অ্যালসাইডাস সো ইজ অ্যালসাইডাস পিটেন বাই হিজ পেজ পেজ মানে হচ্ছে সার্ভেন্ট তাহলে সার্ভেন্টের দ্বারা অ্যালসাইডাস পরাজিত হয়ে গেল অ্যান্ড সো মে আই ব্লাইন্ড ফরচুন লিডিং মি ঠিক আমিও তেমনই জায়গায় আছি একটা অন্ধ ভাগ্য আমাকে লিড করে নিয়ে যাচ্ছে আমি তেমনই একটা লটারি তুলতে যাচ্ছি অবভিয়াসলি লটারি তোলা মানে তো আমাদের হাতে কিছুই নেই সবটাই ভাগ্যের ওপর তাই আমিও ওরকম অন্য কেউ যে আমার থেকে ইনফিরিয়র তার সঙ্গে আমি এরকম কম্পিটিশানে যাচ্ছি আমি লটারিতে যাচ্ছি একটা ব্লাইন্ড ফরচুন অন্ধ ভাগ্যের আমি লিড করে নিয়ে যাচ্ছে আমি তার পিছন পিছন যাচ্ছি তাকে অনুসরণ করে যাচ্ছি মিস দ্যাট উইচ ওয়ান আনফর্থিয়ার মে অ্যাটেন অ্যান্ড ডাই উইথ গ্রিভিং মিস দ্যাট উইচ ওয়ান হ্যাঁ আমার থেকে যে আনওয়ার্থিয়ার আমি হচ্ছি সবচেয়ে বেশি ওয়ার্থি টু ওয়েন ইউ তোমাকে জেতার জন্য তোমাকে মানে পোষে আগে তোমাকে জেতার জন্য আমি হচ্ছি সবচেয়ে বেশি ওয়ার্থি একজন পুরুষ মানুষ আমার থেকে পাখিরা হচ্ছে আনওয়ার্থিয়ার ওরা ওরা কেউ ডিজার্ভই করে না তোমাকে কিন্তু তারা ভাগ্যের জোরে পেয়ে যেতে পারে আর আমি দুঃখে দুঃখে মরেও যেতে পারি কারণ এখানে পোর্শিয়া কিছু কন্ডিশনস রেখেছিল যে তুমি যদি এই কম্পিটিশানটায় ঢোকো তাহলে তুমি আগে থাকতে ইকুইট করতে পারো কিছু কন্ডিশনস বলে দিয়েছিল কন্ডিশনসগুলো শুনে ওই জন্য তোমরা আগে থাকতে ইকুইট করতে পারো আর কন্ডিশনটার মধ্যে একটা কন্ডিশন ছিল যে তুমি যদি একবার এই লটারিটা ট্রাই করো তাহলে তুমি আর কোনো দিনও বিয়ে করতে পারবে না যদি আমাকে যদি জিতে যাও তো ঠিক আছে যদি না জিততে পারো তাহলে তুমি আর অন্য কোনো দিন কাউকে কোনো মহিলার কাছে অ্যাপ্রোচ করবে না তাকে বিয়ে করার জন্য তো তাই বলছে যে আমি গ্রিভ করতে করতে দুঃখে দুঃখে আমি মরেও যেতে পারি পোষিয়া ইউ মাস্ট টেক ইউর চান্স অ্যান্ড আই দ্য নট অ্যাটেম টু চুজ এ টল যে একদমই কিছু চুজ না করার থেকে একটা অ্যাটেম্প্ট নেওয়া ভালো অর সোয়ার বিফোর ইউ চুজ ইফ ইউ চুজ রং নেভার টু স্পিক টু লেডি আফটারওয়ার্ড ইন ওয়ে অফ ম্যারেজ দেয়ার ফর বি অ্যাডভাইসড এখানে আমরা একটা কন্ডিশনের ব্যাপারে জেনে যাচ্ছি যে তুমি বসিয়া বলছে যে তুমি তোমার চান্সটা নিতে পারো তুমি একটা চেষ্টা করে দেখতে পারো যে একদমই কিছু চেষ্টা না করার থেকে একটা চেষ্টা করে দেখতে পারো কিংবা অর সোয়ার বিফোর ইউ চুজ তুমি চুজ করার আগে এটা তোমাকে সোয়ার করতে হবে ওথ নিতে হবে ইফ ইউ চুজ রং তুমি যদি ভুল চুজ করো তুমি যদি ভুল কাস্কেটটা বেছে নাও নেভার স্পিক টু লেডি আফটারওয়ার্ড ইন ওয়ে অফ ম্যারেজ কোনো মহিলার কাছে তুমি বিয়ের জন্য যাবে না কোনো মহিলাকে তুমি আর বিয়ে করতে পারবে না দেয়ার ফর বি অ্যাডভাইসড তাই ভেবে চিনতে আসো তুমি একবার চান্স নিতেও পারো আবার কিছু না করার থেকে একটা চান্স নিয়েও দেখতে পারো আবার তুমি যদি চান্স নাও তাহলে চুজ করার আগে তোমাকে এটা ওট নিতে হবে যে তুমি আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না যদি তুমি ভুল চুজ করো ঠিক চুজ করলে তো হয়ে গেল পরিচয়কে বিয়ে করে নেবে যদি ভুল চুজ করে যদি ঠিক না করতে পারে তাহলে আর অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না মোরক্ক নর্মাল নট কাম ব্রিং মি আন টু মাই চান্স মোরক্ক তখন বলছে যে না না যে আমি করব না এটা কোনো দিনও হবে না নর উইল নট নাটা হবে না এসো আমাকে আমার যে চান্সটা আমি নেব আমার লটারির কাছে আমাকে নিয়ে চলো পোষিয়া মানে মোরক্ক রাজি হয়ে গেল পোষিয়া ফার্স্ট ফরওয়ার্ড টু দ্য টেম্পল আফটার ডিনার শোর হ্যাসেট শাল বি মেড প্রথমে আমরা টেম্পলে যাব মানে ওরা যেখানে প্রার্থনা করে সেখানে যাব 
ডিনারের পরে এই হ্যাজারটা এই গ্যামলিং এক ধরনের গ্যামলিং বা লটারি এই জিনিসটা করা হবে মোরক্কো গুড ফরচুন দেন টু মেক মি ব্লেসড অর কার্সড অ্যামং মেন দিয়ে এবার মোরক্কো বলছে তাহলে গুড লাক আমাকে আমার জন্য টু মেক মি ব্লেসড অর কার্সড অ্যামং মেন অনেক অনেক জন এসছে তো অনেক সুটার্সরা এসছে তো পরিষাকে বিয়ে করতে তাই সবার মধ্যে হয় আমি ব্লেসড হব বা আমি অভিশপ্ত হব এক্সিউন্ট তাহলে বাকি সবাই এবার স্টেজ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে মানে এখানেই আমাদের অ্যাক্ট টু সিন ওয়ান শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মরক্কোর ব্যাপারে মরক্কোর ইন্ট্রোডাকশানটা যেভাবে হলো যে মরক্কো কোথা থেকে এসেছে কোথায় ওর ওর যে ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স সেইটা আর মরক্কো কি কিভাবে নিজেকে প্রমাণ করতে চায় যে আমরা থার্ড স্পিচটা পাচ্ছি মরক্কোর নিজের ব্যাপারে কি ধারণা কি কি করতে পারে বলে ও ভাবে এই স্পিচটা থার্ড স্পিচটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে বাই দি স্কিমিটার থেকে অ্যালসাইডেস অবধি আর অ্যালসাইডেসের যে আর অ্যালসাইডেসের যে রেফারেন্সটা আছে হারকিউলিস আর তার চাকর লিচার্স সেই রেফারেন্সটাও ইম্পর্টেন্ট সেটা আলাদা শর্ট কোয়েশন হিসেবে আসে আর এখানে ইম্পর্টেন্ট বলতে সেরকম কিছু নেই হ্যাঁ আর কাস্কেটের ব্যাপারটা আমরা ইন্ট্রোডাকশন এখানে পাচ্ছি কাস্কেট এখানে আমি ছবি দিয়েছি তিনটে কাস্কেট আছে একটা সিসার একটা রুপুর একটা সোনার সেই তিনটে কাস্কেট নিয়েই হচ্ছে গল্প সেই তিনটে কাস্কেটের অ্যারাউন্ডই গল্পটা রিভলভ করে সেটাই লটারি তো আমরা পরে দেখবো আবার যখন পরে এরপরের যে অ্যাক্ট টু সিন টুটা আছে সেখানে একটা অন্য কিছু আমরা ক্যারেক্টার্স পাই সেই ক্যারেক্টারগুলো আবার ইম্পর্টেন্ট সেই সিনটার জন্য ইম্পর্টেন্ট কিন্তু পুরো গল্পেতে ওদের তেমন কোনো রোল নেই এমনভাবে চলতে থাকে বেশ কতগুলো সিন তারপরে আমরা আবার পোর্শিয়া এই মরক্কো এই সিনটার যে কন্টিনিউয়েশন সেটা আমরা দেখতে পাই আবার কি অ্যাক্ট টু সিন সেভেনে সেইখানে গিয়ে মরক্কো চুজ করে কি চুজ করে সেটা আমরা আবার অ্যাক্ট টু সিন সেভেনে দেখবো এখন অন্যান্য গল্প হবে অন্য ক্যারেক্টার্স আমরা নতুন পাবো লন্সলট পাবো গব্বোকে পাবো জেসিকাকে পাবো জেসিকা হচ্ছে ওই শাইলকের মেয়ে শাইলক মানে যে মানি লেন্ডারকে আমরা অ্যাক্ট ওয়ান সিন থ্রিতে পেলাম যার কাছে অ্যান্টোনিও এসেছে বেসানিও এসেছে থ্রি থাউজেন্ড টু ক্যাটস ফর থ্রি মান্থস অ্যান্ড অ্যান্টোনিও অ্যাজ বাউন্ড সেই শাইলক মানি লেন্ডার যাকে অ্যান্টোনিও খুব ঘেন্না করে যাকে অ্যাবিউজ করে সেই শাইলক তো তার মেয়েকে আমরা পাবো এরপরে এই সিনটা এখানেই শেষ তাহলে টাটা কোনো সমস্যা থাকলে কমেন্টসে তোমরা জানিও আর কেমন লাগলো সেটাও পারলে বলো আমি আবার পরে অ্যাক্ট টু সিন টু নিয়ে ফেরত আসবো আজকে টাটা